بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوری بے شنائی اللہ اسلامی کاسٹ پروڈکٹس روائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین بازار چٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئی تین چار چھوئی ایک ایبارا شن بابا صدیق آگ بورر شانے مانے کی چو کتھا بولار جنڈے امی جائیت کریم تلاوت کرو چی ایٹی آپ نے در شکل ایک بارے پوری چیتو سورہ سورہ فتح اے سورہ فتح ہے ان ترش نمبر آیات امی تلاوت کرو چی جکنے امار اللہ قدرت زبان کی ڈگلار دیا چن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذین معہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم چکار دی بولین آرٹ جو رہے بولین اللہ پاک رب بولین امین قدرت زبان دی ڈگلانشن دیچین اے جگو تر بندو رسولو محمد الرسول اللہ امر نبی امر رسول امر حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی امر رسول انی امر نبی انی امر حبیب والذین معہو انر شاتے جنیا چن انر شاتے جرا چن امر بابرا ایکنے معہو بولتے جرا امر نبی شاتے چن صحبہ اکرام بشش کرے تفسیر کتاب مدد اے معہو تفسیر کرتے گی بجانو ہوئے چھے سیدنا صدی کے اکبر کے چھتکار دی بولین آروکٹ جورے بولین کرن آمان نبی شتے شب شمائے چھائیار مطو لے گے تکتین سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھا بولین ٹھیک کی نام اللہ آما در کیوں سیدنا صدی کے اکبر مطو نبی پریمی کھوئے آمان نبی میلا در شتے لے گے تکار آمان نبی سنن تر شتے لے گے تکار توفیق دن کرو ارٹ جورے بولتے ہو بے براشن بابا صحابہ اکرام اوی صحابہ اکرام ار مدد صدیق اکبر ار پوزیشن ہو چھے ایک نمبر ایک کتا بولین ٹھیک کی نا ایک ناشن صحابی کا کے بولے شنکے بے بول چھی بابا صحابی بولا ہوئی جی شمس تو اللہ ر بندرہ ایمان ار چکے امار نبی کے دیکھے چین ایک مہور تو جدی دیکھے کپل ار چکے ایمان ار چکے ایمان ای ابستہ ہے امار نبی کے جارہ دیکھے چین امار نبی شانید دے جارہ چھلین ایمان ایمان نی جارہ قبر ای گیا چین اونا رائی ہو چا امار نبی صحابی چھتکار دی بولین ایکن پرشن گھٹتے بارن حضور ابو جہلو تو نبی دیکھے چھے ابار صدیق اکبر نبی دیکھے چھے کتھا بولین ٹک کی نا دو جنر دیکھا کی ایک کتھا بولین اسکر جگو نماز آمیو پوڑی امراو پوڑی نماز ابار اون نوراو پوڑے کتھا بولین ٹک کی نا کچھو نمازیا چھے امار نبی کے امار موتو بولے کچھو نمازیا چھے نبی کے نورر منوش بمانتے پارے نا کچھو نمازیا چھے نبی کے زندہ نبی مانتے پارے نا آسانا نائی ابار امرا نمازی امرا ایماندار امرا نبی پرمکرا نبی کے زندہ نبی او مانی امر نبی نورر نبی شیٹا او مانی کتھا بولین ٹک کی نا بیشکو ماسانا نائی اے جنے ایک دن امر نبی صحابہ اکرام در کنی بوشا چن ایمان ابستائی ابو جہل امر نبی شامنے دیے جات چھلو ابو جہل بولے اے عبداللہ چلے محمد امی آپ درمتو بسری چہرہ آپ درمتو کسری چہرہ کچھ چہرہ میں پریتی بری زمینے آر دیتی ہو دیکھی نائے چیت کار دی بولے نعوذ باللہ صحابہ اکرام شم نے امان نبی بولین صدق ابا جہل ابو جہل شتو بولے چھے ابو جہل چلے گیا چھے ایک تو پر صدیق اک براش لین صدیق اک برے بولے یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اپنار موتو نورانی چہرہ اپنار موتو بڑو نورانی چہرہ ارمانوش اپنار موتو شندر چہرہ آمی پیتی بیر زمینے آر دیتی ہو دیکھی نائی چیت کار دیے بولین امان نبی بولین صدقہ ابا بکر ابو بکر شتو بولے چھے صحابہ اکرام بولین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابو جہل بولے چھے آپ تینو بری چہرہ بسری آر امار ابو بکر بولے چھے آپ تینو بری چہرہ بڑا شندر کتا بولین ٹھیک کی نا دوٹو کی ایک دوی کتا تا کی ایک دوی کتا دوی رکم 
দুই মন্তব্য দুই রকম একটা নেগেটিভ আর একটা পজিটিভ কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমার নবীর সামনে দুজনেই বলল রাসূল বললেন দুজনেই সত্য বলেছে একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলেন আমার আলা হযরত যে চেহারার ব্যাপারে নিজেই নোরানি কণ্ঠে কোরআন সুন্নাকে এক জায়গায় করে শেয়ারের ভিতরে ঢুকে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক কিনা ও কামালে হোসেন হুজুর হে কি গুমানে নকসে জহান হি ইহি ফোলে খার সে দোর হে ইহি শম হে কে দোয়ান হি ও কামালে হোসেন হুজুর হে সলা দুনিয়া से हो यही आके हो जो यहां नहीं तू वहां नहीं वो कमाले हस ने हो जो रहे सला दुनिया एकोनाशन बाबा तैले सहाबी काके बोले যারা নবীকে ইমানের চোখে দেখেছেন তো আবু জেহেল সাহাবি নয় কেন আবু লাহাব সাহাবি নয় কেন উদ্বাসাইবা নবীকে দেখেছে কিন্তু সাহাবি নয় ওরা কাফের হয়ে কবরে গিয়েছে কারণ কি নবীকে দেখার জন্য ইমানি চোখ লাগবে অন্তরের চোখ লাগবে मोहब्बतের চোখ লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আবু জেহেল তো বলেছে আপনি নবীর চেহারা বিস্তৃ সিদ্দিক আকবর বলেছে আপনার চেহারা সবচেয়ে বেশি নুরানি পৃথিবীতে বেমিসাল চেহারা আপনার দুটো সত্য কিভাবে হবে আমার নবী বলেন আমি নবীর নুরানি চেহারায় মোবারক হচ্ছে নবুয়তের আয়না স্বরূপ আর আমি নবীর সামনে যে আসে সে আমাকে নয় আমি নবীর নবুয়তের আয়নার ভিতরে সে নিজের চেহারা নিজেই দেখে ফেলে তো আমার সামনে যখন আবু জেহেল এসেছে আবু জেহেল তার জাহান নামে চেহারা আমি নবীর চেহারা এ পাকের ভিতরে আয়নার মধ্যে দেখে ফেলেছে আর আবু বকর সিদ্দিক যখন আমি নবীর সামনে এসেছে তখন সিদ্দিক জান্নাতি এক নম্বরের জান্নাতি আমার উম্মতের মধ্যে সিদ্দিক আকবর সেই তাই সেই তাই বলে সিদ্দিক আকবর যখন আমি ठिकाना बनाते क्षमता के दिए जोरे बोलने देखनी है चित बोलते কষ্ট হয় আপনাদের বিরক্ত লাগে এবার আসেন সাহাবি কাকে বলে বলছিলাম সাহাবি ওনাদেরকে বলা হয় যাহারা ইমানি চোখে আমার নবীকে দেখেছেন এবং ইমানের উপর ইন্তিকাল করে কবরে গিয়েছেন ওনারাই হচ্ছে আমার নবী সাহাবি কথা বলেন ঠিক কিনা সেই সাহাবিদের মধ্যে এক নম্বরের পজিশনে আছেন সৈয়দুনা সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালান একটু জোরে বলুন সোহান আর একটু জোরে বলতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সেই সাহাবা একরামের মোহাব্বতে বসেছি এই বৈঠককে যেন নাজাতের বসিলা বানিয়ে দেয় একটু জোরে বলবেন না আমি আর একটু জোরে 
তোমরা যখন দেখবে আমার কোন সাহাবির আলোচনা হচ্ছে আমার কোন সাহাবির জিকির হচ্ছে কোন জায়গায় তাইলে দেরি করিও না আমার উম্মত তোমরা ওই আলোচনার মাহফিলকে ওই আলোচনার অনুষ্ঠানকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো তোমরা মজবুত ভাবে মজবুতির সাথে ওখানে অংশগ্রহণ করো উৎসাহ বলেন আমার বাবারা বর্তমান যুগে এমন একটা ফেরকা বের হয়েছে যেই ফেরকার নাম হচ্ছে শিয়া কথা বলেন ফেরকার নাম কি আমার নবী তো আগেই বলে দিয়েছেন উম্মতরে আমার আমার উম্মত তিহাত্তর ফেরকাই বিভক্ত হবে কথা বলেন ঠিক কি না তাইলে আমরা আপনারা হুজুরকে প্রশ্ন করেন হুজুর কোরআন শরীফ একটা নবী একজন ইসলাম ধর্ম একটা আল্লাহ একজন আপনারা এত ফেরকার কথা বলেন কেন এই জগতের বন্ধুরা উগ পশ্চিম কুয়াশের বাবারা বায়রা প্রশ্ন করার প্রয়োজন নাই এই প্রশ্ন সবালে মোকাদ্দরের জবাব আমার নবী দেড় হাজার বছর প্রত্যেক দল জাহান নামে যাবে কে বলেছেন নবী বলেন না কে বলেছেন নবী বলেছেন প্রত্যেক দল বলেন না কুল্লুহুম ফিন্নার প্রত্যেক দল কোথায় জাহান নামে ইল্লা মিল্লাত ওয়াহিদা একটা দল শুধু জান্নাতে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা সাহাবাই کرام বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সে একটা দল কোনটা যে দল জান্নাতে যাবে একটু আমাদেরকে বলে দিন না আমরাও জান্নাতের দলে থাকতে চাই আমার রাসূল বলেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি আমি রাসূল এবং আমার সাহাবাই کرام যে পথে আছে ওই পথে যারা তাক चित्त जोरे 
এখন আমার বাবারা তাইলে এখান থেকে আমরা গাইডলাইন পেয়ে গেলাম জান্নাতের রোড কোনটা আমরা চিহ্নিত করে ফেললাম জান্নাতের রাস্তা কোনটা হাজারো নামাজ পড়লে জান্নাতে যাওয়া যাবে না হাজারো রোজা রাখলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না হাজারো হজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সঠিক রোডের উপর আসব না সঠিক রাস্তায় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে আনতে পারব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নামাজ সোজা হজ জাকাত দাড়ি টুপড়ি পাকড়ি এগুলো কিছুই কাজে আসবে না কথা বলেন ঠিক কে না আমার বাবার রসুল বলেন একমাত্র রাস্তা হচ্ছে যে রাস্তায় আমি আছি এবং আমার সাহাবিরা আছে কথা বলেন ঠিক কে না এখন আমাদের যুগে এমন একটা ফেরকা বের হয়ে গেছে যারা সিদ্দিক আকবরকে গালি দেয় ফারুক আজমকে গালি দেয় কিন্তু উসমান গানি মাওলা আলীকে ভালোবাসে এমন একটা দল আসা না নাই সেই দলের নাম হচ্ছে শিয়া বলেন না কি সেই দলের নাম কি এখন আমার নবী যে বললেন আনাস বিন মালিকের হাদিস আমার রসুল বললেন আমি তোমাদের উপর আমার আবু বকর সিদ্দিকের মহাব্বত ওয়াজিব করে দিলাম কথা বলেন ঠিক কে না এখন আমার নবী যে ওয়াজিব করে দিলেন সিদ্দিক আকবরের ভালোবাসা যিনি সিদ্দিক আকবরকে গালি দিল ওনার কাছে ইমান আছে কথা বলেন না কেন ইমান আছে তাইলে বোঝা গেল দাড়ি থাকতে পারে পাগড়ি থাকতে পারে জুব্বা থাকতে পারে নামাজ সোজা হজ থাকার তসবিত আলিল কোরআন তেলাবাস সব থাকতে পারে যদি সিদ্দিক আকবরকে গালি দেয় তাইলে সে কখনো ইমানদার হতে পারবে বলেন না পারবে তো যেখানে সিদ্দিক আকবরকে গালি দিলে ইমান থাকবে না সিদ্দিক আকবরের ব্যাপারে উল্টা পাল্টা কথা বললে ইমান থাকবে না তো আমার নবীর ব্যাপারে যদি উল্টা পাল্টা বলে ইমান থাকবে না কি একটু বলেন না তো যারা হাজারো নামাজ পড়ে কপাল দাগ করে ফেলেছে কিন্তু নবীকে আমার মতো বলে দিয়েছে নবীকে বড় ভাইয়ের মতো বলে দিয়েছে ইমান আসেনি কথা বলেন না ইমান আসেনি ইমান না থাকলে নামাজ সোজার কোনো দাম আসেনি যদি দাম থাকতো তাইলে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নম্বরে জান্নাতে যাবে ইমান ছাড়া যদি আমলের দাম থাকে তাইলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নম্বরে জান্নাতে যাবে নমাতার হন নবীর শূন্য গাড় দাঁড়ি গাল ফুরে রেখে একবারে লম্বা লম্বা করি হতা হনা ঠিক কি না কিন্তু তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জান্না তো যাইব না যাইন না পারতে কিনলে কলবের মধ্যে কি নাই একটু জোরে বলে না কলবের মধ্যে কি নাই তাহলে কলবের ভিতরে ইমান থাকলে নামাজ এবাদত হবে রোজা এবাদত হবে জাকাত এবাদত হবে দাঁড়িয়ে সুন্নত হবে কথা বলেন ঠিক কি না ইমান ঠিক না থাকলে আমলের কোনো দাম একটু জোরে বলে না আমলের কোনো দাম আল্লাহ আমাদেরকে ইমান আকিদা আগে ঠিক রেখে তারপরে নামাজে যাওয়ার তফিক দান করুন আর একটু জোরে জোরে বলুন না আমি আল্লাহ সিদ্দিক আকবরকে আজকে বিষয়বস্তু বানালাম কেন আমার রসুল বলে দিয়েছেন সিদ্দিক আকবরের মোহাব্বত তোমাদের জন্য আমি নবী ওয়াজিব করে দিলাম কথা বলেন ঠিক কে না এবার আসেন আরেকটা রেওয়াজে চলে যায় মাওলা আলী মুশকিল কোষা একদিন মসজিদ নবাবী শরীফে আসলেন সিদ্দিক আকবর মসজিদ নবাবী শরীফে আগে বসা ছিলেন একটু জোরে বলুন সিদ্দিক আকবর আমার মাওলা আলীকে দেখা মাত্র একটা মুসকি হাসি দিলেন দেখা মাত্র আমি মুসকি হেসে দিলাম এই কারণে আমি আমার নবীর নবতের জবানে বলতে শুনেছি আমার মাওলা আলীর ব্যাপারে ও মাওলা আলী তুমি যত পর্যন্ত আমার উম্মদেরকে সার্টিফাই করবে না আলি তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যতক্ষণ পারমেশন দিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না চিৎকার দিয়ে বলেন 
আর একটু জোরে বলেন মহলা আলীর এই কথা শুনে এবার মহলা আলী মুসকে হেসে দিয়ে বললেন ও গো সিদ্দিক আকবর আমিও তো আমার নবী থেকে আরেকটা হাদিস শুনেছি সিদ্দিক আকবর কি বললেন মহলা আলী ও আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুনেন আমি আমার নবীকে বলতে শুনেছি আমার নবী আমাকে হুকুম দিয়েছেন ও মওলা আলী হে আলী রে তুমি তো জান্নাতের মধ্যে আমার উম্মতদেরকে যাওয়ার জন্য তুমি সিগনেচার না দিলে তুমি সার্টিফাই না করলে আমার উম্মতকে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না তোমার সিগনেচার ছাড়া তোমার অথরিটি ছাড়া তোমার ভেরিফাই ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এই আলী রে আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি তুমি তত ও সমস্ত মানুষদেরকে তুমি কখনো সার্টিফাই করবে না ও তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত সিগনেচার করবে না যেই সমস্ত মানুষের কলবের ভিতরে আমার আবু বকর সিদ্দিকের প্রতি ভালোবাসা নাই তাদেরকে তুমি সার্টিফাই করবে না তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন দিবা না এই মাওলা আলী রে আমি রাসূল নবুয়তের জুবানে হুকুম দিচ্ছি তুমি ওই সমস্ত মানুষদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য সার্টিফাই করবা পারমিশন দিবা যেই সমস্ত মানুষের কলবের ভিতরে আমার আবু বকর সিদ্দিকের ভালোবাসা আছে আর একটু আস্তে করে বলেন সিদ্দিক আকবরের ভালোবাসা অন্তরের ভিতরে থাকলে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে কি হবে না কিনে বড় বড় হন না তাইলে ওই সিদ্দিক আকবরকে আমরাও ভালোবাসতে চাই কি চাই না একটু জোরে বলেন না চাই কি চাই না দুই হাত উঁচু করে বলুন চাই কি চাই না আমরা সিদ্দিক আকবরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে চাই ঠিক কি না আরো জোরে বলুন না ঠিক দেবে ঠিক আল্লাহ আমাদের এই मोहब्बत ভালোবাসা যেন কবুল করেন আল্লাহ রাসূল কে মরা ভালোবাসি আল্লাহ রাসূল কে মরা ভালোবাসি তাই তো মরা জান্নাতের অধিকারী তাই তো মরা জান্নাতের অধিকারী ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবী কে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে সলাতুনিয়া চলুন সামনে দিকে চলে যায় মায়সা সিদ্দিকা বলেন ইয়ার সোলাল্লা ফাইনা আবি আমার বাবা কোথায় আমার বাবা আবু বকর কোথায় গেল আল্লাহর নবী বলে गुरुत्मानुरे এখন আমার বাবারা বোঝাতে চাচ্ছি মায় বহু দ্রুত ঘুরিয়ে দি একের হাতে বুঝে ফেললা শুধু সিদ্দিক আকবর এই দামি মানুষ কিভাবে হলেন নবী মুস্তফার গোলামি করে করে এই কথাটা বুঝে বুঝে আমি এই হাদিসটা ওই হাদিসটা এটা ওটা বলে বলে অনেক দূর থেকে আপনাদের বুঝাই আসতেছি গভীর মনোযোগ ফারুক আজম বললেন ও আবু বকর সিদ্দিক আমি আমার জীবনের সমস্ত ইবাদত আপনাকে দিয়ে দেব বিনিময়ে আমি कथा सिद्दिक अकबर के दिए देवें कीसर बनीम 
এক রাতের বিনিময়ে এখন সিদ্দিক আকবর মুসকি হেসে দিলেন বললেন ওগো উমর আমি তো আপনাকে ওয়াদা দিতে পারছি না আগে বলেন কোন এবাদতটা আপনি চাইতেছেন আমার জীবনের কোন এবাদতটা আপনার বেশি ভালো লেগেছে যে এবাদতটা আপনাকে দিলে আপনার গোটা জীবনের এবাদত আমাকে দিয়ে দেবেন ফারুক আজম বলেন ও আবু বকর সিদ্দিক ওগো আমাদের সৈয়দ আপনার কাছে আমি অন্য কোন এবাদত চাইবো না নামাজ সোজা হজ জাকাত চাইবো না তাহাজ্জুদের এবাদত চাইবো না কোরআন তেলাওয়াতের এবাদত দান সৎকার এবাদত চাইবো না ও আবু বকর সিদ্দিক আপনার কাছে আমি শুধু একটা এবাদত চাইবো সেটা হচ্ছে হিজরতের রাতে আপনি আমার নবীকে নিজের কাত মোবারকের উপরে তুলে গারে সুরের উপর ওই সুর পর্বতের উপর উঠেছিলেন আর আমার নবীকে গর্তের ভিতরে রেখে আপনি আপনার কাপড় মোবারক চাদর মোবারক ছিঁড়ে ছিঁড়ে আপনি যে গর্তগুলো বন্ধ করেছিলেন একটা গর্ত বন্ধ করতে পারেন নাই পা মোবারকের মুড়ি ঢুকাইয়ে দিয়েছিলেন ওই পায়ের মুড়ি মোবারকে সাপ আপনাকে দংশন করেছিল সৎকার এবাদত তুমি নিয়ে নিতে পারো অমর তুমি ওই কথা বলিও না হিজরতের রাত্রিতে তিন রাত আমি আমার নবী মোস্তফার গোলামিতে ছিলাম সেখানকার নামাজের কথা নয় সেখানকার কোন রেয়াদতের কথা নয় আমি আমার নবী মোস্তফার গোলামির ভিতরে ছিলাম রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা যে কথা আমার আল্লাহ কোরআনে পাকের হেডলাইন করে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক মনে করিও না শুধু আমি নবী এবং তুমি সিদ্দিক আছো এখানে আমরা দুইজন নয় আমাদের সাথে আরো একজন আছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের খোদা আর একটু জোরে জোরে বলেন তো আমার সিদ্দিক সেই হিজরতের রাতে বেশি নামাজ পড়েছিলেন সেটা রোজা রেখেছিলেন তাহাজ্জুদ বেশি পড়েছিলেন না একটাই এবাদত ছিল মোস্তফার চেহারায় পাকের দিকে দেখে থাকা মোস্তফার গোলামিতে বসে থাকা মোস্তফার জন্য জান কোরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকা কথা বলেন ঠিক কে না আরো জোরে বলেন ঠিক না বেটি তাহলে সিদ্দিক আকবরের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও সেই নবীর গোলামিতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে চাই কি চায় না ডান হাত তুলে বলুন চাই কি চায় না আমার নবীর প্রেমে আমরা কোরবানি দিতে চাই কি চায় না সবাইকে গোলামান মোস্তফা হিসেবে কবুল করো আরো জোরে জোরে বলতে হবে আমি সলে আলা সৈ দিনা মোহাম্মদ নবীনা হোসের 
भी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी अल्लाह सल्ले आला सही जीवन कथा नारूक आजम क्यों बार जीवन रोजा नाम हज जकत सबका सबकिबे दिए देव बनीमय रेबादा दिए दें डलार प्रधानमंत्री मौलुबी मौलबी तर मध्य जुमाते मन कर समय टीशन 
আমাদের টেলিভিশন আর তোমার ঘর যে বাংলা টেস্টার বেলাস আচ্ছা নামাতে এই হয়তো না জানতে কতজন বন্ধ করে বলছো সিরিয়াল নাটক যাবে বুঝতো আসান তো দিতে দু দিন মিনিট খাইলে বুঝতো দু দিন মিনিট তো বসে বুঝো সিন যাবে কই এই সাইম কেন আগল্লা ফরল্লা জোরা বিলে ইম কেন জোরা দিম কেন মাসখানে হারি গেলে কই অন হতে কিন্তু বন্ধ তাই বন্ধ কেন কইতে ভাই তো বন্ধ কই চাইতাম না এত আর সত্যি মানুষ শুধু আর আশা হতো ওই মানুষ আর পশ্চিম কোশে মানুষ কোনো মিশা হতো মোটেও না কই আর আশা হতো মাহফিল বই আল্লাহ রসুল সামনে মিশা হতো কেন হই খোদা রসুল হাজ জম পড়ি খবর জম পড়ি তাহলে মিশা হতো না কই আর যে বাংলা বন্ধ এই হইতে থাক না আর মন মনে কই যে বাংলা চলবে ইল্লা না নমাতের ইল্লা না আযান যখন শুনবো যে বাংলা নমাতের হও না যে বাংলা স্টার প্লাস টেস্টার জলসা টেস্টার মুভি আরো যা কিছু আছে ফেসবুক ইন্টারনেট হোয়াটসঅ্যাপ ইমো সব বন্ধ আমার নবী মুস্তফা বলেন উম্মত যখন মসজিদের মিনার থেকে আযানের শব্দ তোমার কানে পৌঁছেছে উম্মত তুমি দুনিয়াবি সমস্ত কথা দুনিয়াবি সমস্ত নেটওয়ার্ক স্টপ করে দাও আমার আল্লাহর কুদরতের নেটওয়ার্ক চালু করে দাও আর আযান যখন মসজিদে হচ্ছে তুমি আযানের জবাব দিতে থাকো আর একটু জোরে বলেন আরব দেশের কিছু মানুষ আছে মসজিদ বিড়ে মিদে বই গল্প করতে ভালোবাসে মসজিদ বিড়ে মিদে বড়খানা দেখেন দিয়ে হতে না হারালা দিয়ে দিতে বসে তো আরও দি আরালা দিয়ে দেরি আরামসে বই গল্প করতে তার বাপ কে ই তার মা কে ই তার বই কে ই হাকু কে ই তা কেন কি হতে কেন কি এর দুনিয়ার আসে বাজে আসাডা ফাসাডা আ হতা কো হতা বেগিন হদ দা আসারা নাই নমাতার আসারা নাই বিয়ার আগে হাল্লা হাল্লা রং নম্বরে এ নম্বরে ওই নম্বরে হতা হদ দে এন কি এফ রো কি এথরো কি ঘর দে ই বেগিন আর ও হদ দে ই লো কিছু নেককার মানুষ জান্নাতি মানে ন আসা না তালি জান্নাত যাবে দেরি হেফাজত <laughs> মোটামুটি হতা আদ্যবাদ হালিয়াদের গুমত কি কি দিক কি হরে হরে গিয়ে কেন কেন ই বেগিন হয়ে গেলি যেতে মজা দরজা যাতে খুলি বললে ক্লাব সল গেট যেতে ঠান্ডি হরব করি এনে এতে বড় পন্থি এগি কিন্তু মজা তো কি রে এতে তে গেল গেল এতে তে এগি দেখিলে মানে প্রস্তুতি লস দেয়া মানে হদ হুজুর তখন ফু মারিব মাইকো হদ আবাজে আজ যাইবে সময় হাজাই এখন সাইলেন্ট বাজিব আজ যাবে টাইম কি কি এই লো কিছু নামাতার এই লো কিছু আজান যাত্রা দিয়ে শুরু করছি এবার আস্তে আস্তে দারগুন নাই নামাতে দারগুন নাই তলিবে মুসলিম বিড়ে গিয়ে গল্প করিবার লাই নামাজ আল্লাহ অপেক্ষা করার জন্য এবার গল্পের অপেক্ষা কথা বলেন ঠিক কে না আর আজান দিয়ে যখন মোমিন মুসলমান দৌড়ে দৌড়াচ্ছে বাড়ির দিকে মার্কেটের দিকে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এরা কি সত্যিকারের মোমিন হতে পারে জোরে বলেন আমার রসুল মিশকাতের হাদিস আজান অধ্যায়ের মধ্যে আছে আল্লাহর নবী বলি পলায়ন করে আর একটু জোরে বলবে না সুবাহ আজান শুনলে কে পালায় একটু বড় করে অঙ্ক করিব তো এখন আজান শুনে মুসলমানের ছেলে পালায় মুসলমানের ছেলে এতক্ষণ মসজিদ বিটাই ছিল যখন আজান হচ্ছে তাইলে শয়তান দুই প্রকার শয়তানের আকৃতি দুই প্রকার একটা হচ্ছে জিন শয়তান আর একটা হচ্ছে মানুষ শয়তান তাইলে বুঝা গেল শয়তান আজান শুনলে পালায় আর ইমানদার জান্নাতিরা আজান শুনলে মসজিদের দিকে অগ্রসর হয় ঠিক কিনা আরো জোরে বলতে হবে ঠিক না ঠিক এখন বলেন আমরা আজান দিলে সবাই মার্কেটে যাব কি যাব না 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 কি হ্যাঁ একটা বড় করে হন না আজান দিলে আমরা সবাই মসজিদের দিকে যাব আর আমাদের মা বোনদেরকে যে বাংলা রিমোট কন্ট্রোল হাতে দিয়ে যাব 
আমাদের মা বোনদেরকে সব বন্ধ রেখে মা বোনরা মোসাল্লায় দাঁড়াবে আমরা সবাই মসজিদের কাতারে দাঁড়াবো ঠিক কিনা আজান দিলে আমরা কোন দিকে যাব কিন্তু বড় বড় হওয়া বাজে আরো বড় বড় হওয়া না তাইলে আমরা আজকে থেকে কি এই ওয়াদা করতে পারবো আগামী কাল থেকে আজান শুনলে মসজিদে যাব আজান শুনলে দুনিয়াবি কথা বন্ধ করব এই ওয়াদা কি আমরা করতে পারি আমাদের পারি না একটু জোরে ঘরে বলে না পারি কি না আমার সাথে কেউ ওয়াদা করতে পারবে না আমি ডান হাত তুলে ওয়াদা করতেছি আগামী কাল থেকে আজান শুনলে আর বসে থাকবো না মসজিদে যাব ডান হাত কে কে কয়টা আছে জান্নাতি হাত দেখি জান্নাতি হাত হওয়া না সাহিম দা দিয়ে নামাজ বেহেস্তের চাবি না নামাতের कबुल करो अपना राग कर डान हाथ কিসের জন্য নামাজ আদায় করব নামাজ কায়েম করব এ আদা করলাম খুশি না বেজার নামাজিরা জান্নাতি না জাহান নামি নামাতে নামাতে আর বেনামাজিরা জান্নাতি না জাহান নামি সিদ্দিক আকবর নামাজি না বেনামাজি আমরা সবাই আজকে থেকে নামাজি না বেনামাজি আজান চললে তখন যে বাংলা ফরিগিন বাংলা হ্যাঁ ছুটি দিয়ে দাওয়ারে শুনতো যে বাংলা স্টার প্লাস স্টার জলসা ফেসবুক ইন্টারনেট সমস্ত অনলাইন বন্ধ পৃথিবীর সমস্ত নেটওয়ার্ক বন্ধ আমার রসুল বলেন আজান যখন কানে এসেছে উন্মত দুনিয়াবি নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দাও আমার আল্লাহর কুদরতের নেটওয়ার্ক অনলাইন চালু করে দাও একটু জোরে বলেন সোহান কয় জায়গা जीवन चल्लिस बच्चर डिलेट हो जाए এই ধরনের আচরণ আমাদের ভিতর রাখতে চাই আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আর একটু জোরে বলেন না আমি কয়টা গেছে তিন নম্বর রসুল বলেন ফিল মসজিদে মসজিদের ভিতরে দুনিয়াবি কথা বললে জীবনের চল্লিশটা বছরের এবাদত নষ্ট হয়ে যাবে কয়টা গেল চার নম্বর ফিল মাজলিসে কোরআন সুন্নার আলোচনার মাহফিলে হুজুর জুমাতে খুদবার আলোচনা করতেছেন বারান্ডা খুদু বউ বই জুমার পরে মেজান করলেন আজ আজ আত্ম দত ডাইরে খালি আর যাব না ওরে মেজান আইদ হাইয়া গই আসানা নাই নমাতার আসানা নাই ইল্লে বারান্ডা বউ বই নজর ওয়াজ করে ইন্দারা সেটিং করে দি ফাইল সেটিং করে প্রোগ্রাম সেটিং করে দি এই লোক কিছু ডিজিটাল মুসল্লিন ও আসানা আমার রসুল বলেন মুহাম্মদ মসজিদে ঢুকেছো দুনিয়াবি কথা বলার জন্য নয় আমার আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা তাইলে মসজিদ ঢুকে আমরা দুনিয়াবি কথা বলতে পারি চারটা পাঁচ নম্বর কবর জিয়ারত করার সময় কবর জিয়ারত করার সময় দুনিয়াবি কথা বলা যাবে বললে চল্লিশ বছরের এবাদত শেষ আল্লাহ বিলালে আপসি আজম দিচ্ছেন সাহাবাই ক্রাম আমার নবীর পিছনে বসাচ্ছেন আর আমার নবী মসল্লাই বসা আছেন আজান চলছে সবাই আজানের জবাব দিচ্ছেন যখন বেলাল হাফসি আজান দিতে দিতে এটা যখন বললেন আমার সিদ্দিক আকবর দেরি করলেন না করা তো আইনি বিকায়ার আল্লাহ নবীর উপর 
चित्कार हबीब के दया समस्त एलम दान दिए मौलवी नबीर का फातिया दरकार कथा खाना <laughs> सम्मान दाड़ी चलें चित 
আমার নবী বলেন উম্মত আমার আবু বকর সিদ্দিকের মতো তোমরা যদি আমি নবীর নাম শোনার পরে দরুস শরীফ পরে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলের নখের উপর চুমু দিয়ে দুই চোখে যদি মালিশ করো আমি রসুল বলছি এই আমল যারা করবে আমি রসুল কেমতের ময়দানে ওই কেমতের কাতারের ভিতর থেকে বেঁচে 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 ওই উম্মতদেরকে বের করে আনব এবং তাদেরকে ধরে আমি নবী সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দেব তাইলে এই আমলটা জাহান নামি নাকি জান্নাতি আমল এই আমলটা করলে জান্নাতে যাবে নাকি জাহান নামে যাবে এই আমলটা কি আমার নাকি সাহাবির এখন আমাদের যুগে কিছু মৌলবি আছে ডলার আর রেয়ালে পাগল হয়ে ওরা বলে দেয় এটা নাকি বেদাত তোমরা শুননিরা এরকম এরকম করে সুখে গুতা দাও কেন সুখ কষালো কেন সুখে ময়লা পড়ছে নাকি আমি তোমরা কেমত পর্যন্ত যারা আমল করবে আমি ওই সমস্ত উম্মদেরকে কেমতের ময়দানের কাতার থেকে বেছে বেছে আমি বের করে নেব আমরা কারা কারা চুমু দি নবী দেখেন কিনা ক্ষমতা নবীকে কে দিয়েছেন আর রসুল বলছেন কেমতের ময়দানে আমি তোমাদেরকে বেছে বের করে নির্বাচন করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো শুধু তাই নয় রসুল এটাও বলেছেন এটা আদবের কিতাবও আছে ফেকা ফতোয়ার কিতাবও আছে রেওয়ায়তের কিতাবও আছে আমার বাবারা যারা এই বিদ্যাঙ্গুল চুমু দিয়ে দরুস শরীফ পড়ে দুই চোখে মালিশ করবে ওই সমস্ত চক্ষুতে আল্লাহ বড় কোনো রোগ দিবে না ওই সমস্ত চোখের জুতি কমবে না ওই সমস্ত চোখ কখনো ধ্বংস হবে না ওই সমস্ত চোখ মরণ পর্যন্ত আল্লাহ যত্ন করে রেখে দিবেন একটু জোরে জোরে আরো জোরে বলেন আমরা ওই সাহাবাই গ্রামে সুন্নত পালন করতে চাই কি চাই না যারা সুন্নত কে বেদাত বলে উড়াই দিতে চাই আমরা তাদের কথা মানতে পারি আমরা কি সিদ্দিক আকবর কে মানবো নাকি তাদের কথা মানবো এখন সিদ্দিক আকবর কি সাহাবি না ওয়াহাবি এখানে বড় বড় হও না তাইলে সিদ্দিক আকবর সাহাবি আমরা ওয়াহাবির কথা মানবো না সাহাবির কথা মানবো নমাতের আমরা সাহাবির কথা মানবো ঠিক কে না আল্লাহ আমাদের সবাইকে সফিক দান করুন আর একটু জোরে বলেন ওই সাহাবি সিদ্দিক আকবরের আকিদা কেমন লাস্ট কথা আমার শেষ আমার আমার বাবারা সিদ্দিক আকবর ইন্তিকালের আগে আগে বলছেন আর একটা রেওয়াজ বলতে চেয়েছিলাম সিদ্দিক আকবরকে আমার নবী জান্নাতের চাবি কাটে দিয়েছেন এটা আজকে আর বলবো না সময় চলে গেছে লাস্ট মোমেন্টে ফিনিশিং একটা কথা বলি আমার বাবারা আমার সিদ্দিক আকবরের আকিদা বিশ্বাস ইমানি জসবা কেমন ছিল আমার নবীর ব্যাপারে আকিদা কেমন ছিল দেখেন সিদ্দিক বলেন ও আমার নবীর সাহাবিরা আমির সিদ্দিক ইন্তেকাল করলে তোমরা আমাকে আমার কাফন আমার লাশ জানাজার পরে আমার নবী মোস্তফার নবুয়তের রওজায় পাকের দরওয়াজা মোবারক নিয়ে যাবে আর দরওয়াজাটা বন্ধ করে দিবে জানালা দিয়ে আমার নবীর রওজায় পাকে আরজি পেশ করবে আমি সিদ্দিকের পক্ষ থেকে সালামি আরজ করবে এবং রসুলকে বলবা ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার গোটা জীবনের সাথী সফর এবং হাদরের সাথী মদিনার সাথী গজোয়ার সাথী মক্কার সাথী গারে সুরের সাথী সিদ্দিক আকবর এসেছেন আজকে আপনার কাছে অনুমতি চাচ্ছেন কেয়ামত পর্যন্তের জন্য সাথী হতে চাচ্ছেন আপনার নোরানি সিনাই পাকে নবুয়তের কলিজা মোবারকে জায়গা নিতে চাচ্ছেন আপনার পাশে দাফন হতে চাচ্ছেন আপনি নবী যদি অনুমতি দেন তাইলে আপনার পাশে দাফন করব যদি আপনি অনুমতি না দেন আমার সিদ্দিক বলেন আমাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করে দিবা একটু জোরে বলেন এখন সিদ্দিক আকবর আকিদা কি বিশ্বাস কি আল্লাহর নবী রজায়ে পাকে জীবিত আমার নবী রজায়ে পাকে জিন্দা কথা বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন না ঠিক না বেটি আমাদের যুগে যে সমস্ত হুজুরের লেবাস ধরে বলে নবী মরে গেছে মাটি হয়ে গেছে পচে গেছে এই সমস্ত হুজুরের কাছে ইমান আসে নি নামাজ থাকতে পারে দাড়ি থাকতে পারে পাগড়ি থাকতে পারে জুব্বা থাকতে পারে তসবি থাকতে পারে বাট ইমান থাকতে পারে জোরে বলে ইমান থাকতে পারে 
সাহাবীরা কিদা হচ্ছে আমার নবী জিন্দা নবী আমার নবী হায়াতুন নবী আরে বেটা সিদ্দিক আকবরের জীবনী স্টাডি করো মানাকাবে সাবি বকর মানাকাবে সিদ্দিক আকবর সিদ্দিক আকবর মানাকাবের হাদিস সাহাসিত্তার মধ্যে অসংখ্য হাদিস এগুলো তেলাওয়াত করো দেখবা ঈমান মজবুত হয়ে যাবে সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা তোমার ভালো লাগবে কথা বলেন ঠিক কিনা সিদ্দিক আকবর বলেন আমার নবীর রওজায় শরীফ রওজায় পাক থেকে আওয়াজ যদি আসে যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাইলেই আমাকে দাফন করবা ওয়ারনা আমাকে জান্নাতুল বাকিতে নিয়ে গিয়ে দাফন করে দিও জোরে বলেন গোটা জীবন গোটা জগৎবাসীকে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন সিদ্দিক আকবর দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় দেখো আমার নবী জিন্দা নবী সাহাবাই কারাম সবাই জানাজার নামাজ পড়ে সিদ্দিক আকবর লাশ মোবারক নিয়ে আমার নবী রওজায় পাকের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে গেলেন তাইলে সাহাবাই কারাম সবার আকিদা হচ্ছে আমার নবী রওজায় পাকে বলে না নবী রওজায় পাকে এই জন্যই তো ওই সমস্ত বেকুফ মৌলবীদেরকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই দেওয়ার জন্য আমার আলা হজরত খোদার কসম করেছেন তো বলেন না কেন आलम से चुप जाने वाले मेरे चश्मो आलम से चुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने আপনার চির সাথী সিদ্দিক আকবর এসেছেন আপনার কাছে অনুমতি চাইতেছেন আপনার পাশে দাফন হওয়ার জন্য আপনি যদি অনুমতি দেন চিৎকার দিয়ে বলেন কখন আমার আবু বকর আসবে আর আমি আমার আবু বকরের সাথে দিদার করব আরো দূরে বলেন जिंदाबादेशल যারা রোজা রাখে বাবর রাইয়ান যারা হজ করে যারা জাকাত দেয় বাবর সৎকা এভাবে রসুল বলতে 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 সব যখন বললেন আবু বকর সিদ্দিক বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এমন কি কোনো উম্মত আপনার মাঝে আছে আপনার উম্মতের মধ্যে যে যারা নামাজ পড়বে এদেরকে বাবর সালাত দিয়ে ডাকা হবে এই পশ্চিম কুয়েশের বাবারা হুজুরের সাথে হাত তুলে ওয়াদা করে পরের দিন থেকে নামাজ ছাড়ো নাই নামাজ পড়েছিল নিয়মিত আসো আমি গার্ড জান্নাতের দারোয়ান দাঁড়িয়েছি তোমাকে প্রবেশ করাবার জন্য আসো বাবু সালাদ দিয়ে তুমি জান্নাতে ঢুকে যাও কেন বড় করে হন না যারা জাকাত দিয়েছে সৎকা দিয়েছে বাবু সদকা সৎকার গেট দিয়ে ডাকা হবে যে যেটা দিয়েছে সেটা দিয়ে ডাকা হবে ফারুক আজম উসমান গানি সবাই বসা আছে সিদ্দিক বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার উম্মতের মাঝে এমন কোন উম্মত কি আছে যাকে সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে 
সমস্ত দরওয়াজা দিয়ে ডাকা হবে আমার রাসূল বলে না আনা আরজু আমি রাসূল আশা করছি আমি নবী নবুয়তের কণ্ঠে বলে যাচ্ছি সব দরওয়াজা দিয়ে যদি ডাকা হয় সে অন্য কারো নয় সে হবে তুমি আবু বকর সিদ্দিক এত জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ বুখারীর হাদিস কথা বলেন ঠিক কি না আমাদেরকে সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে আমাদেরকে জান্নাতের সব গেট দিয়ে ডাকুক এটা আমরা চাই কি না চাইলে নামাজ লাগবে রোজা লাগবে হজ ফরজ হলে হজ করা লাগবে জাকাত ফরজ হলে জাকাত দেওয়া লাগবে জাকাত ফরজ না হলো তৌফিক মোতাবেক মসজিদ মাদ্রাসার জন্য দিন ধর্মের জন্য গরিব দুখীর জন্য এতিম মিসকিনের জন্য রাস্তা কালবাড়ের জন্য গরিব দুখীর মেহনতি মেয়ের বিয়ের জন্য গরিবের মেয়ে বিয়ের জন্য খরচ করা লাগবে নমা থেকে খরচ করা লাগবে এগুলো করলে জান্নাতের অল গেট সমস্ত টোটাল গেট দিয়ে আপনাকে আমাকেও ডাকা হবে আল্লাহ সিদ্দিক আকবর সে আদর্শ আমাদের মাঝে দাম করুন আর একটু জোরে বলেন এই যে আজকে আকিকা হলো মোহাম্মদ মোস্তাকিম মাহিন আদল এই বাচ্চার আকিকা হয়েছে আকিকা উপলক্ষে আজকের আয়োজন ঠিক কিনা আকিকা আমার নবীর সুন্নত বলেন না আকিকা আমার নবীর আর একটু জোরে বলে আকিকা আমার নবীর দুই মিনিটে শেষ করতেছি গভীর মনোযোগ আকিকা সাত দিনের দিন করা সুন্নত তবে পরে করলেও কোন সমস্যা সুন্নত আদায় হয়ে যাবে তৌফিকে যখন পারেন তখন করবেন একজন পুত্র সন্তানের জন্য ছাগল হলে দুইটা কথা বলেন না প্লিজ কোরআন হাদিসের হতা হলে তা হতা হলে দুনিয়াবি হতা হলি চল্লিশ বছরের এবার নষ্ট যাবো হলাম যেন গভীর মনোযোগ আকিকার জন্য ছেলে হলে দুইটা ছাগল মেয়ে হলে একটা ছাগল কথা বলেন আল্লাহর নামে জবাই হবে শুকুরিয়া আদায় আর্থে যে পশু সন্তান পেয়েছি আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন এই শুকুরিয়া আদায়ের জন্য সাত দিনের দিন আল্লাহর নামে যে পশু জবাই করা হয় সেটাকে আকিকা বলা হয় ঠিক কি না ঠিক আছে এই আকিকা করা নবীর সুন্না এই আকিকা করলে বাচ্চার মুসিবত দূর হয় হায়াত বৃদ্ধি পায় রিজিক বৃদ্ধি পায় স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় বাচ্চাকে আল্লাহ আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করে কথা বলেন ঠিক কি না এটা মা বাবার কর্তব্য কথা বলেন কার এটা জোরে বলেন কার তৌফিক না থাকলে কোনো সমস্যা আকিকার হুকুম বিধান কোরবানির বিধানের মতো কোরবানির হুকুম যেরকম আকিকার হুকুমও সেরকম কোন বেশ কম নাই এখন কোরবানির বিধান কিরকম আমি কোরবানি দিয়েছি আমি খেতে পারবো না ঠিক কি না আমি কোরবানি দিয়েছি আমি খেতে পারবো নমাতে আমি খেতে পারবো পাড়া প্রতিবেশী গরিব মিসকিন আত্মীয় স্বজন পারবে আকিকা দিবে সমত ফত কাজত যে বাপে জন্ম দি যে মায় গর্ব রাখি হে তোরা মা বাপ তোরা হাইটা তিনি বাংলার জমিনে তো আছে আসে না নাই এবার নাম দিদি আই ফতোয়ায় বুড়ো বুড়িয়া ফতোয়ায় ফতোয়ার বোধ কিতাব দেখি বোধ কিতাব আল্লাহ দরাই দেখাই ফরাই কিন্তু এই কিতাব তো বাজার নাই ফতোয়ায় মাতো না ফতোয়ায় এবার অবলিক অর আও অথবা এবার অল্টারনেটিভ আরেকটার নাম দিদি আমি ফতোয়ায় নেসাইয়া হুদু মাই ফতে নেসা মানে মাই ফা হুদু মাই ফতে হন হামনাই তো ইতে হদ হামনাই দি কইতাম সুন্না দি আইতাম তো কি জুম্বো বই না হদ হতন কিছু ফতোয়া বানাই এই তোর ফরা কি হইলি তুই হাইতা তিনি সাবধান এ সমস্ত বন্ড ফতোয়া বন্ধ কর কোরবানির হুকুম যেরকম আকিকার হুকুমও সেরকম সুতরাং যিনি কোরবানি দেন উনি কোরবানির মাংস আগে খাবে ফাতিয়া দিয়ে আগে খাবে আকিকার মাংস আগে বাফর দিবে 
আগে মারে দিবে মা বাবার আগে কে হাইতে তানো ফাতিয়া দিন আগে মারে দ বাবার হাবাই ভালো করি তারপর আত্মীয় সুনা হাই বুঝে কথা কোনা ঠিক কেনা আরো বড় ওরে হন ঠিক না বেটি এটাই হচ্ছে কোরআন সুন্নার ফতোয়া এটাই হচ্ছে কোরআন সুন্নার ফয়সালা আর বর্তমান যুগে মহিলারা বসে বসে ফতোয়া বানাই আকিয়ার গুস্তখদ হবদার মা বাবা হাইতে তানো আ দিতে দর কলাস বিদ দরিয়া না যে কইতে কলাস বিদ বিয়াদ বেত্তম সত্য এতন হস্ত করে ফদ ফদ দুনিয়া দাই তারা ইতার রাহিত নো দর তুই কর কবর 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 বর বত রাই গেল না দান আল্লাহ আমাদের কে এই সমস্ত বদবখত জালেম থেকে আমাদের ঈমান আকীদা আমল কে হেফাজত করো আমিন আর একটু জোরে বলেন না আমিন তাহলে আকীকা করা সুন্নাত আমার নবী সুন্নাত পালন করলে নবী খুশি না বেজার নবী খুশি হলে আল্লাহ খুশি না বেজার তো সন্তান পেয়ে নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায়ের জন্য পশু জবাই করেছি মাহফিল দিয়েছি তাইলে এই আকিকা সন্তান নেয়ামত পেয়ে যখন শুকরিয়া আদায় করলাম আমার আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করলে নেয়ামত বাড়িয়ে দেন না কমায়া দেন এটা জোরে বলেন নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন লা ইনশা কুম লা আজিদ আন্নাকুম তাকিদ লাগিয়ে দিয়েছেন অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ তোমাদেরকে নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব এটা আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম একটু জোরে বলেন না সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে এগুলো আমল করার তফিক দান করুন আর একটু জোরে বলুন না আমি আকিকার মাংস কাঁচাও বন্টন করা যায় আবার রান্না করেও খাওয়ানো যায় কোনো সমস্যা রান্না করার সময় রসুল বলেন ঝাল ঝাল করে রাঁধিও না আকিকার মাংসগুলো একটু মিষ্টি করে একটু সাপ করে রাঁধিও একটু জোরে বলুন না সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে এগুলো আমলের মধ্যে আনার তফিক দান করুন আমি আমার কাদের ভাই ওনার পরিবার ওনাদের ভাই বেরাদার আমাদের আব্দুল মালিক সাহেব আব্দুল খালেক সাহেব সহ ওনাদের পরিবারের মা বোন সহ আমরা যারা এসেছি এলাকাবাসী আল্লাহ সকলকে যা আলোচনা হয়েছে এবং আমাকেও আগামীকাল থেকে নয় নয় এখন থেকে আমল করার তফিক দান করুন আর একটু জোরে বলেন না আমিন সিদ্দিক আকবরের সাথে কবরে হাসরে জান্নাতে আল্লাহ আমাদেরকে জায়গা নসিব করে দিন আমিন